അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ സിസ്ലർ ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ചിക്കൻ്റെ ചെസ്റ്റ് പീസ് നല്ല തിന്നായി മുറിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് മാരിനേഷൻ ആയിട്ട് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂറേക്ക് മാരിനേഷൻ വെക്കാം അടുത്തതായി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിൽ ബട്ടർ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സ്വീറ്റ് കോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ടേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സ്പ്രിങ് ഒനിയനും മല്ലിയിലയും ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ഗാനവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത റൈസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്ലറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സിസ്ലറിൻ്റെ സോസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു റെഡ് സോസാണ് അതിന് വേണ്ടി പാനിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒനിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി സോട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളകാണ് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായി കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാനിൽ ഇതുപോലെ ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേഷൻ വെച്ച ചിക്കൻ ഇതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തായി വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടറും പാലും ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാഷ് പൊട്ടാറ്റോ റെഡിയാണ് ഇനി വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ ബട്ടർ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൈദ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പാലിൽ മൈദ നന്നായി അലിഞ്ഞ് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചീസ് മെൽട്ടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്വീറ്റ് കോൺ വേവിച്ചതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം കപ്പ് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അതിനുശേഷം സിസ്ലറിന് ആവശ്യമായ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മളൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അതിനുവേണ്ടി പാനിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ സിസ്ലറിന് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സിസിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിൽ ക്യാബേജ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ റൈസും മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഫ്രൈഡ് പൊട്ടാറ്റോസും വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാപ്സിക്കം കപ്പിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വൈറ്റ് സോസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ചിക്കൻ സ്റ്റിക്ക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് സോട്ട് ചെയ്ത വെജിറ്റബിൾസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ സിസ്ലർ റെഡി ആവണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡും ക്യാബേജിന് അടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സിസിലായി വരും ഇത് ജസ്റ്റ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയ റെഡ് സോസ് ചിക്കൻ്റെ മുകളിലായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ ബാക്കി വന്ന വൈറ്റ് സോസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൂട് ചിക്കൻ സ്റ്റീക് ഫ്രൈ പാൻ സിസ്ലർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു ഫ്രൈ പാൻ സിസ്ലർ ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു എന്ന് ഈ ചലഞ്ച് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഷിയാൻമി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് എൻ്റെ കസിൻ്റെ ചാനലാണ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താങ്ക്